প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি 50 মিনিটস অনুষ্ঠানে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমি এসএম তানভীর থাকছি আপনাদের সাথে সপ্তাহে শনি ও রবিবার এই দুই দিন মাই টিভি 50 মিনিটস অনুষ্ঠান নিয়ে উপস্থিত হই আমরা আপনাদের সামনে আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া সমসাময়িক বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করি আপনাদের সাথে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজ দুজন অতিথি উপস্থিত আছেন তাদের সাথে পরিচয় করে দিই আপনাদের সাথে আমার বামি আছেন অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম আইন ও সমাজ বিজ্ঞানী আপনাকে মাই টিভি ফিফটি মিনিটস অনুষ্ঠানে স্বাগত এরপরেই আছেন মোহাম্মদ তালেবুর রহমান পিপিএম ডিসি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন ডিএমপি ধন্যবাদ আমরা দেখেছি যে এরই মধ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে অন্যান্য সংস্কার কমিশনগুলো এর মধ্যে অনেকটা আশার আলো দেখলেও আমরা দেখছি যে পুলিশ সংস্কার কমিশন যেটা বেসিক্যালি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত সেখানে সেরকম কোনো অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জনাব লেফটেন্যান্ট জেনারেল অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুব ভালো না হলেও সন্তোষজনক অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম আপনার দৃষ্টিতে এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কতটুকু সন্তোষজনক প্রশ্নটা খুবই চমৎকার খুবই সময়োপযোগী আমি সারাক্ষণ এটাই চিন্তা করি আমাদের মানে বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা কিছু করছে এ সংস্কার উমুক সমুখ এগুলো করার আগে মূল কাজটা ছিল কিন্তু দেশে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সেটা না করে অন্য যা কিছু করুক কিচ্ছু এসে যাবে না আমি তো মনে করি যদি এভাবে চলে এই আগামী দু মাসের মধ্যে আরও সমস্যা দেখা দেবে কারণ আমি মনে করি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যরাও মানে এখন অনেক কমে গেছে আগের তুলনায় মনে হয় যেন তেমনি আর ওই সেনাবাহিনীর আরও যারা আছে আইন শৃঙ্খলা উচিত ছিল সরকারের এই পাঁচই অগাস্টের পর সরকারি স্থাপনাগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হাজার হলো এগুলো তো পাবলিক প্রপার্টি এগুলোকে অন্তত সেনাবাহিনী দিয়ে পাহারা দেওয়া উচিত ছিল দুজন দিলেও হতো একেবারে না দিয়ে সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী সব বাহিনী ঘরে চলে গেল এটা ঠিক হলো না তাতে আমাদের সমূহ ক্ষতি হয়ে গেল এই ক্ষতি কিন্তু অনেক কোটি কোটি টাকা এগুলো আমাদেরই দিতে হবে তো এই এখনও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মানে সেরকম আমি মানে অ্যাক্টিভিটিস দেখছি না সরকারের এখনও উচিত হবে যে এই সংস্কার কমিশন থাকুক ভালো তারা কাজ করতে থাকুক কিন্তু দেশে যাতে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আমাদের সেনাবাহিনী তো বসে আছে এদেরকে রাস্তায় নামিয়ে দিলে কিন্তু সব ঠান্ডা হয়ে যাবে কেউ কোনো কিছু করবে না কেউ কিছু করবে না তাতে দেশের পরিস্থিতি ভালো হবে তারপরে সরকার সংস্কার করুক এইটা করুক ওইটা করুক হবে এই যে যেসব পদায়ন হচ্ছে এই পদায়নগুলি কিসের ভিত্তিতে হচ্ছে এরা এমন না যে আন্তর্জাতিক মানের পণ্ডিত বা আন্তর্জাতিক মানের প্রশাসক এগুলো এইটাও দেখি যে একটা কোটারির ভিতর দিয়ে যাচ্ছে আমরা জানি সরকার জানে না এটা তো হতে পারে না একে এগুলো সব কিছু দেখার বিষয় আছে আর আমি মনে করি না যে প্রধান উপদেষ্টা সব কিছু জানে তার পক্ষে জানা সম্ভব না ইভেন শিক্ষা উপদেষ্টার পক্ষেও জানা সব সম্ভব না আর এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটা তো হয়েছে এনজিও সরকার পাঁচ ছয় জন এনজিও দিয়ে রেখেছে উচিত ছিল প্রত্যেক প্রফেশন থেকে একজন একজন করে নিয়ে বা দুজন করে নিয়ে করা আর এত পনেরো বছর পর জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে না নিলেও হতো আরও আছে সাকাত সাহেবকে নেওয়ারও আমি কোনো প্রয়োজন মনে করি না এনারা সব ফসিল হয়ে গেছে যাদের দিয়ে কাজ হবে সেটা না করে আসলে এখানে তো অনেক ভেসেজ ইন্টারেস্ট কাজ করে সেই কারণে সরকারও নাজাল হয়ে গেছে আর এখানে এদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই আজকে যারা উপদেষ্টা হিসাবে আছে আমি তো প্রায় অন্তত অর্ধ ডজনের বেশি ব্যক্তিগতভাবে চিনি এদের এই লাইনে কোনো অভিজ্ঞতা নেই একটু বলল হয়ে গেল তা না একজন দুইজন ছাড়া কয়েকজন তো বেশি কথা বলে আমি আবারও বলবো আপনার প্রশ্ন ধরে সরকারের এই মুহূর্তে উচিত হবে দেশে সর্বস্তরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং সেই সাথে সেনাবাহিনীকে জায়গা মতন বসিয়ে দেওয়া কারণ সেনাবাহিনী থাকলে অন্য কেউ কোনো কিছু করতে সাহস পান মারপিট করে এই করে ওই করে ঢাকাতে কিছু না হলে তো ঢাকার বাইরে হচ্ছে কেন হবে কেন আমরা দেখেছি যে সরকার এরই মধ্যে যৌথ বাহিনীর নামে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামিয়েছে এবং যৌথ বাহিনী তারা 
পরিচালনা করছে বিভিন্ন ধরনের অভিযান সেই ক্ষেত্রে এটা কতটুকু কার্য সব জায়গায় করেনি কিছু কিছু জায়গায় করেছে যেখান থেকে রিপোর্ট পেয়েছে করেছে আমি বলছি যে ঢালাও ভাবে দেশটা তো শুধু এক কোন না বা ওই এক জায়গার না দেশটা সামগ্রিকভাবে তাহলে সামগ্রিকভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান গুলো যাতে ঠিক থাকে আজকে যদি সে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল মার্শালো হলে তারা কি ওইখানে ওইখানে দিত পুরো জায়গা মতন দিত ঠিক ওইভাবে দেবে ওইভাবে দেবে দিলেই হবে আমি একটা জিনিস হলপ করে বলতে পারি বাংলাদেশে চাইলে সব হবে না বাংলাদেশে মানে করাতে হবে কারণ আমাদের সিস্টেমটাই এরকম হয়ে গেছে আর বাংলা কথায় কথায় আমাদের আমলারা এগুলো না বুঝে বলে ওই ইউরোপের সাথে তুলনা করে বাংলাদেশ ক্যানট বি কম্পেয়ার উইথ এনি ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ইম্পসিবল যেমন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি ক্যানট বি কম্পেয়ার উইথ স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রি তেমনি বাংলাদেশ ক্যানট বি ইট শুড বি কম্পেয়ার উইথ গিনি বিস পাপুয়া নেই গিনে এইসব এরা তো বড় বড় কথা বলে না জেনে বলে না না জেনে জানি না এবং আমি এটাও দেখেছি আমার খুব দুঃখ লাগে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে নীতি নৈতিকতা সৃজনশীলতার অত্যন্ত অভাব নাইনটি এইট পার্সেন্টের নাই নাইনটি এইট পার্সেন্টের নাই তার মধ্যে হয়তো আমিও একজন নাই যে জি আমরা ফিরবো আপনার কাছে থ্যাংক ইউ জনাব তালেবুর রহমান আমরা দেখেছি যে সাবেক সচিব সফর রাজ চৌধুরী ওনাকে প্রধান করে পুলিশের সংস্কার কমিশন গঠন করা হচ্ছে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটা বর্তমানে পুলিশের উপরেই নির্ভর করছে আমরা রাজধানীতে দেখেছি পুলিশ নেই মানুষ এক ধরনের অনিশ্চয়তায় আছে নিরাপত্তাহীনতায় আছে মানুষের আস্থাটা ফিরিয়ে আনার জন্য আপনাদের থেকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে ধন্যবাদ হ্যাঁ প্রথমে আপনি যেটা বললেন রাজধানীতে পুলিশ নেই আমি এটার সাথে একটু দ্বিমত পোষণ করছি আমাদের পুলিশের বেশ সক্রিয় প্রেজেন্স আছে এবং পুলিশ আছে বলেই আমরা রাজধানীবাসী অনেক স্বস্তিতে আছেন এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি আমরা বিবেচনা করি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাপার জন্য ওরকম সুনির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড কিন্তু নেই এটা নির্ভর করে মানুষ কতটুকু স্বস্তিতে আছে মানুষের মধ্যে কতটুকু নিরাপত্তা বোধ কাজ করে সেটার উপরে এর বাইরে আমরা কিছু তথ্যপাত্র আমরা ব্যবহার করি বিশেষ করে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধের সংখ্যার উপরে যদি এসব অপরাধ কম থাকে তাহলে আমরা বলি আমাদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনুকূলে রয়েছে বা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো সেই হিসাব করে যদি আমি দেখি ঢাকা শহরে আমাদের প্রায় দু কোটির উপরে জনসাধারণ এই দু কোটির উপরে জনসাধারণের উপর যেই শঙ্কায় বা যে পরিমাণে অপরাধ হওয়ার কথা বা যে অপরাধ প্রবণতা হওয়ার কথা ছিল সেটা অনেকটাই অনুকূলে রয়েছে আমাদের বিশেষ করে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমি বলতে পারি এখন আমাদের গত পাঁচই আগস্টের পরে যেসব মামলাগুলো হয়েছে থানাগুলোতে বিশেষ করে যে ওই সময় আন্দোলনের সময়কালীন সময়ে বিশেষ করে ছাত্র জনতার আন্দোলন কেন্দ্রিক কিছু মামলা হয়েছে এবং এর বাইরে আমাদের কিছু উদ্ধারজনিত মামলা আছে সব মিলিয়ে পাঁচই আগস্টের পরে আমাদের এই পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার সাঁত্রিশটি মামলা রুজু করা হয়েছে ঢাকা শহরের যে পঞ্চাশটা থানায় আমাদের ওই হিসাব করে যদি আমি চিন্তা করি এটাকে যদি আমরা একটা মানদণ্ড হিসেবে চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই আমাদের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো রয়েছে বলে আমি মনে করি এর বাইরে আমাদের আরও বেশ কিছু বিষয় আছে যেমন আমাদের একটা শৃঙ্খলার এক বড় একটা অংশ হচ্ছে আমাদের ট্রাফিক পুলিশ আপনারা জানেন আমাদের ট্রাফিক পুলিশ বর্তমানে বেশ সক্রিয় আছে আমাদের নগরবাসীকে সেবা দেওয়ার জন্য আমাদের প্রায় চার হাজার ট্রাফিক পুলিশ সদস্য দিন রাত কাজ করছে এবং একটা কিছু তথ্য আমি এখানে আপনাদের জন্য শেয়ার করি আমাদের পাঁচই আগস্টের পরে যখন ট্রাফিক পুলিশের কয়েকদিন আমাদের একটু তাদের মাঠে অনুপস্থিতি ছিল পরবর্তীতে আমাদের বর্তমান নেতৃত্বের পরিবর্তন পর আমাদের ট্রাফিক পুলিশ এখন পূর্ণাঙ্গ রূপে মাঠে সক্রিয় রয়েছে এবং আপনারা জানবেন যে ইতিমধ্যে গত এগারো অক্টোবর পর্যন্ত আমাদের ট্রাফিক পুলিশ উনিশ হাজার আটশো পঁয়ষট্টিটি বিভিন্ন মামলা করেছে বিভিন্ন যানবাহনের বিরুদ্ধে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে এবং একই সময়ে প্রায় আপনার সাত কোটি আটানব্বই লাখ টাকার মতো জরিমানা আদায় করা হয়েছে এর বাইরে প্রায় আপনার চুয়ান্ন হাজার সাতশো চৌষট্টিটি অবৈধ ব্যাটারি চালিত রিক্সার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এর বাইরে প্রায় আড়াই হাজার গাড়ি বা বিভিন্ন ধরনের অননুমোদিত যানবাহন ডাম্পিং করা হয়েছে তো এইসব যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে আমরা বলবো আমাদের পুলিশের যথেষ্ট সক্রিয় উপস্থিত রয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বর্তমানে সন্তোষজনক রয়েছে আর দ্বিতীয় আপনি যেটা বলেছেন পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি পুলিশ সংস্কারের বিষয়টা অবশ্যই এটা নীতি নির্ধারণী ব্যাপার এটা 
চলমান আছে এবং আপনারা দেখেছেন যে ইতিমধ্যে একটা সংস্কারের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে আশা করি আপনারা এসব সংস্কার কর্মসূচি যখন সময় হবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো আপনারা দেখতে পারবেন ধন্যবাদ আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি অনেক পুলিশ সদস্য এর মধ্যে কাজে যোগ দিয়েছেন অনেকে যোগ দেননি আসলে কি পরিমাণ পুলিশ সদস্য এর মধ্যে কাজে যোগ দিয়েছে বা যোগ না দেওয়ার সংখ্যাটা কি রকম এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনারা হ্যাঁ আপনারা জানেন আমাদের পুলিশ সদস্য ঢাকা সারা বাংলাদেশে পুলিশ এবং আমাদের সিভিল স্টাফ মিলে প্রায় দু লাখ চোদ্দ হাজারের মতো সদস্য রয়েছে এর ভিতরে আমাদের প্রাথমিক একটা হিসেব অনুযায়ী একশো সাতাশি জন অনুপস্থিতির একটা হিসাব ছিল ইতিমধ্যে কয়েকজন আমাদের তাদের কর্মস্থলে যোগদানও করেছে তো যদি আমি আমাদের সম্পূর্ণ যে আমাদের যে জনবল আছে জনবলের তুলনায় আমাদের যে অনুপস্থিতি সেটা হার একেবারেই নগণ্য এতে আমাদের অপারেশনাল কার্যক্রমে কোনো রকমের ব্যাঘাত ঘটছে না এবং যারা কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন অনুমোদন ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে যারা অনুপস্থিত আছেন তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে এটা আমরা জানেন যদি কেউ অনুমতি ছাড়া কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা রয়েছে এবং কেউ যদি ফৌজদারি অপরাধ অভিযুক্ত হয়ে থাকে এই মামলার তদন্ত সাপেক্ষে অবশ্যই সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রবিধান রয়েছে জি ধন্যবাদ জনাব অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আসলে পুলিশ মনোবল হারিয়েছে এই ধরনের কথা বলা হচ্ছে পুলিশ অনেকে কাজে যোগ দেয়নি এবং এই ধরনের পাঁচই আগস্টের বিভিন্ন ঘটনার পর থেকে পুলিশ মনোবল হারানোর কারণে তারা কাজে ফিরতে পারেনি তাদের এই মনোবল ফেরানোর জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে কিংবা সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি মনোবল হারিয়েছে এটা ঠিক যে কারণে মানে পাঁচই আগস্টের পর বহু দিন চলে গেছে সেভাবে অনেকে রিপোর্ট করেনি করেনি এখন সরকারের উচিত হবে তাদেরকে কোনো কি মানে যারা জয়েন করবে বা যোগ দেবে তাদের তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে সামনে ভবিষ্যতে আরও কোনো তাদের চাকরির অবস্থা আরও ভালো হবে এই আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে আনতে হবে কারণ ওদের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেছে কারণ পুলিশকে ঝুলিয়ে রেখেছিল কোনো এক জায়গায় এরকমও দেখেছি থানা পুড়িয়েছে করছে ভয় তো সবার মধ্যে আছে পুলিশ হয়েছে তো কি হয়েছে আর্মি হলো তাই হতো তো এখন এই যে এদের মধ্যে যে ভয় ভিত্তিটা ঢুকে গেছে এটাকে কাটিয়ে তোলার জন্য সরকারের কিছু মানে উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করতে হবে অন্তত এটা বলতে হবে যে এরপরে যদি কোনো ক্ষতি হয় তোমাদের পরিবারের দায়িত্ব আমরা নেব এই জাতীয় কথা বলতে হবে সবাইরই তো মানে নিজের পরিবার নিজের সম্বন্ধে একটা ভয় ভীতি কাজ করে ভবিষ্যৎ কাজ করে সেটাই সরকারকে করতে হবে না হলে তো মানে আমার মনে হয় যে এটা ফলপ্রসূ হবে না মনোবলের দিক থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি পুলিশ যদি মনোবল হারিয়ে ফেলে তাহলে তারা মাঠে আসলে সেভাবে সক্রিয় হতে পারবে না পারবে না তাহলে এই পরিস্থিতিটা কতটুকু উদ্বেগজনক বলে মনে করেন অনেক উদ্বেগজনক সেই ক্ষেত্রে এখানে এই মনোবলটা জাগিয়ে তোলার জন্য যেটা আমি মানে এই মুহূর্তে আমার মনে হলো পুলিশকে সহযোগিতা করার জন্য যদি অন্তত সেনাবাহিনী না দেখ বিজিবি ও সাথে দিয়ে দেয় যেখানে যেখানে আছে হ্যাঁ তাহলে এরা একটু মানে সাহস পাবে না আমরা তো একা না এখানে বিজিবি আছে সেনাবাহিনী আর আমি তো মনে করি বাংলাদেশে বিজিবি বা সেনাবাহিনী তো বসেই আছে তো একটু কাজে লাগাক না কাজে লাগাক জি ধন্যবাদ জনাব তালেবুর রহমান আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম জনগণের আস্থা ফেরাতে পুলিশের প্রতি পুলিশের পক্ষ থেকে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ আপনি যথার্থই বলেছেন পাঁচই আগস্ট এবং তার পূর্বাপর কিছু ঘটনা নিয়ে আমাদের জনগণের সাথে পুলিশের একটা আস্থার বা একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে আমরা জনগণই আমাদের শক্তি জনগণের শক্তির সাথে পুলিশের শক্তি এক হওয়ার মাধ্যমেই কিন্তু সমাজ থেকে অপরাধটা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় এই ক্ষেত্রে আমাদের জনগণের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন আমাদের যে জনগণের যে আস্থা সেটা ফেরানোর জন্য আমাদের অবশ্যই জনগণের কাছে যেতে হবে ভালো কাজ দিয়ে আমাদেরকে জনগণের রাস্তা ফেরাতে হবে জনগণ যেন আমাদের কাছে আসলে সেই সেবাটুকু প্রত্যাশিত সেবাটুকু পায় সেটা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে এর বাইরেও আমরা আরেকটা জিনিস প্রত্যাশা করব জনগণের কাছে তারা অবশ্যই আমাদেরকে তাদের আপন হিসেবে ভাববেন আমরা কখনোই জনগণের শত্রু না 
কারো ব্যক্তিগত কর্মের জন্য পুলিশের সাথে জনগণের দূরত্ব তৈরি হতে পারে না জনগণ সহযোগিতা করবেন আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন এবং অপরাধ সম্পর্কে অপরাধী সম্পর্কে তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন তাহলে আমরা সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে অনেকটাই সফল কাম হব আমি একটু ট্রিপল নাইনের বিষয়টা তুলতে চাই ট্রিপল নাইন আসলে এতদিন আমরা দেখেছি অনেক প্রশংসা করিয়েছে তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়া যেত কিন্তু অনেকের অভিযোগ এখন ট্রিপল নাইন থেকে সেরকম তাৎক্ষণিক সেবা পাওয়া যাচ্ছে না এই ট্রিপল নাইনকে পুনরায় সচল করার জন্য আপনারা কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন হ্যাঁ ট্রিপল নাইন কিন্তু যথারীতি সচল রয়েছে এবং ট্রিপল নাইন থেকে যে কেউ যে কোনো সময় এখন সেবা পাবেন এখন একটা বিষয় আসে সেটা হচ্ছে আমার রেসপন্স টাইম রেসপন্স টাইমটা আমার অনেক কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে আমার যে মোবিলিটি মোবিলিটিটাতে আমার জন্য আমার গাড়ি প্রয়োজন আছে আমার অন্যান্য অনেক কিছু বিষয় জড়িত আছে তো আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেসপন্স করার জন্য এবং এই যে রেসপন্স টাইমটা যেন আরও কমিয়ে আনা যায় কিভাবে আমরা আমাদের সেবা প্রত্যাশী আছে তাদেরকে আরও ভালো এবং উত্তম সেবা দিতে পারি সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে জি ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর অধ্যাপক নেহাল করিম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম পুলিশ নিয়োগের জন্য সংস্কারের অংশ হিসেবে পুলিশ নিয়োগে কনস্টেবল পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এই পুলিশের শূন্যতা কিংবা পুলিশের সংস্কারের পুলিশ নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা অবশ্যই যায় আমি মনে করি এই পুলিশ বাহিনী যেহেতু মনোবল হারিয়ে ফেলেছে ফেলার অনেক কারণ আছে এবং সেই সাথে যদি দুর্নীতি যদি এই সমাজ থেকে আমরা দূরীভূত করতে চাই এখনই হবে না অন্তত মনে করি এটা আমি শিও যে আমার জীবিতকালে হবে না যাক তবুও যদি হয় পরে এদের একটু মানে এটা কি বলে তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কিছু সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া আপনার মনে আছে কিনা জানি না এই যে এখন চাকুরিতে যে ছেলে মেয়েরা যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে আমার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে সকাল আটটায় খুলে এই বই দিয়ে ইট দিয়ে ব্যাগ দিয়ে লাইন দিয়ে রাখে এটা কেন হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট সার্ভিসে যাওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেল কেন কিন্তু এটা কিন্তু এই গত বিগত সরকার হঠাৎ করে বেতন ডবল করে দিল সুবিধা বাড়িয়ে দিল তাতে মানুষের আকর্ষণ বাড়ল এখন এদের ধারণা বিসিএস হয়ে যদি আমি ঢুকি তাহলে জিপ দিয়ে শুরু করব অফিস বেরোবো প্রাণো দিয়ে এগুলো অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে তো এগুলো তেমনি আমি মনে করি পুলিশ বাহিনীকে চাঙ্গা করার জন্য তাদের সেবা পাওয়ার জন্য তারাও তো মানুষ তাদেরও চাহিদা আছে তাদেরও পরিবার আছে তাদেরকে সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া অন্যান্য দেশের পুলিশদের সাথে তুলনামূলকভাবে একটা বিশ্লেষণ করে পুরো না পারুক কিছু হলো দিলে আবার এদের মধ্যে সেই সাহস বলেন সেই কর্মচাঞ্চল্য বলেন ফিরে আসবে সেনাবাহিনীতে যেরকম দেওয়া হয় এদেরকে কাছাকাছি দেখ কাছাকাছি দেখ আমাদের পুলিশদের দিকে তাকানো যায় না জুতা চিরা কি করে না করে রাস্তায় ঘুরে যে থাকে যে ট্রাফিক পুলিশ কই সেনাবাহিনী তো কাউরে দেখি না এরকম এই ধরনের ডিসক্রিমিনেশন থাকলে তো হবে না আমরা সব উপরের দিকে তাকে আর ওদের কথা বলতে আমরা ভয় পাব কেন আমরা দেখেছি যে কিছু পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে ঢাকার বাইরে পাঠানো হয়েছে এবং কিছু কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠানো হয়েছে তো ঢাকা শহরের বিষয়টা যদি দেখি এখানে একটা অভিজ্ঞতার বিষয়ে কাজ করে যারা পুলিশ সদস্য কাজ করেছিলেন তাদেরকে একটা বৃহৎ সংখ্যা যদি আরেকখানে বদলি করা হয় সেক্ষেত্রে ঢাকা শহরের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে কিনা না না কোনো পরিবর্তন আসবে না এটা তো একটা পুরো ছক কাটার ব্যাপার এখানে তো সবাই কেউ না কেউ কোনো সময় ঢাকা শহরে ছিল পরে বদলি হয়ে গেছে আবার এখন যাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে বা বদলি করছে ওখান থেকে আবার ওগুলোকে নিয়ে আসবে ওই থাকতে থাকতে চেয়ার মেক্স এ পারসেন পারফেক্ট হয়ে যাবে কোনো ব্যাপার না এখানে আমি একটা স্যারের সাথে একটা কথা অ্যাড করতে চাই আমাদের পুলিশকে কাজ করতে হয় আইন এবং বিধি বিধি দ্বারা এখানে যে আসুকটা কেন সে যদি আইন এবং বিধির মাধ্যমে পরিচালিত হয় সঠিকভাবে তাহলে তার কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না এই যে পদায়ন বদলি পরিবর্তন এই ক্ষেত্রে কোনো সুফল পাচ্ছেন কি আপনারা পুলিশ বাহিনীতে এটা আমাদের যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রায় দু মাস হতে চললো আমাদের বর্তমান নতুন নেতৃত্ব প্লাস আমাদের যে কিছু পরিবর্তন আসছে আপনারা দেখেছেন আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা সুফল পেতে আরম্ভ করেছেন এবং আমি আমি আস্থার সাথে বলতে পারি আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি সামনের দিনগুলোতে আমরা আরও ভালো এবং আরও সুন্দর পরিবেশ আপনাদেরকে উপহার দিতে পারবো
জি ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের পর যে একটি বিরতি নিচ্ছি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের পর যে একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মাই টিভির ফিফটি মিনিটস অনুষ্ঠানে মানে আলোচনায় ছিলাম আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ফিরছি আলোচনায় জনাব তালিবুর রহমান আপনার কাছে ফিরতে চাই জানতে চাই আসলে পুলিশের মধ্যে আমরা দেখেছি একটি দলীয়করণ অবস্থা ছিল বিগত সরকারের আমলে এবং একটি আনুগত্যের ব্যাপারও ছিল রাজনৈতিক আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে তারা জনগণ থেকে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জনগণ তাদের প্রতি আস্থা হারিয়েছে আপনাদের এই ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থানটা আমরা জানতে চাই আপনি যে প্রসঙ্গটা এনেছেন ক্ষেত্রে আমি বলবো যে যখনই কেউ পেশাদারিত্ব থেকে দূরে সরে যায় যখনই তার আইন এবং বিধি যেটা আমি বললাম একটু আগে আইন এবং বিধির বাইরে গিয়ে কাজ করে তখন কিন্তু আমাদের যে স্বাভাবিক কার্যক্রম সেটা বিঘ্নিত হয় ফলে গিয়ে আমাদের কাজটা যেই যেভাবে করব না কেন সেটা প্রশ্নবিদ্ধ হয় এবং এর মাধ্যমে জনগণের সাথে আমাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয় যদি কারো অতি উৎসাহের কারণে বা অপেশাদার আচরণের কারণে এরকম ঘটে থাকে সেটা দায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বলতে পারি অন্তত আমরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমরা এখন যথেষ্ট আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সেই দূরত্বটা দূর করার জন্য চেষ্টা করছি এবং আশা করি আমাদের যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যে কার্যক্রমগুলো হাতে নেওয়া হয়েছে তার সুফল আমরা জনগণ আমাদের দেশে জনগণ পাবে পুলিশের নিম্ন স্তরে যারা কাজ করেন কনস্টেবল পর্যায়ে কিংবা নারী পুলিশ সদস্য আছে তাদেরও কিছু অভিযোগ আছে তারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না ঊর্ধ্বতনদের তুলনায় সেক্ষেত্রে আপনারা কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন আসলে সুযোগ সুবিধা বলতে এখানে আমাদের যে চাকরি জীবনে আমাদের চাকরিতে বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা কার কি হবে সেটা তো পূর্ব নির্ধারিত এই ক্ষেত্রে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে আমরা যারা জুনিয়র সদস্য তাদের যদি কোনো অভাব অনুযোগ থাকে আমরা তাদের কথা শুনি এবং শুনে সেই অনুযায়ী আমরা প্রতিকারের ব্যবস্থা করি এবং যেটা আমাদের হাতে নেই সেটা আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আমরা উপস্থাপন করি যেই দাবিগুলো আমরা আমাদের পক্ষে করা মেটানো সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই যেই সংস্কারের দাবিগুলো আসছে সেগুলো যৌক্তিক হলে যৌক্তিক সংস্কারগুলো অবশ্যই বিবেচনার জন্য বিষয় হতে পারে জি ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম পুলিশের যে আইন উনিশশো আঠারোশো একষট্টি সালের আইন প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো আইন দিয়ে পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে এই আইন পরিবর্তন হচ্ছে না কেন দিনের পর দিন একই আইনে পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে কেন বলতে গেলে এটা বলতে হয় যে আমাদের বাংলাদেশে সিস্টেম ডাজেন ওয়ার্ক অ্যাট অল কোনো সিস্টেমই কাজ করে না ওই গদ বাধা সব কিছু দিয়ে চলছে তো এইগুলো তো এগুলো তো বসে টসে করবে দেখে এবার সফরাজ সাহেব সংস্কার কমিশনের কর্ণধার হয়েছেন দেখি কি উনি কতটুকু যান আমি মনে করি না এক রাতে বা এই এক সময়ে ষোলো বছরের যত কিছু সমস্যা আছে সেটা ষোলো সপ্তাহে হবে বা ষোলো মাসে হবে ইট উইল টেক টাইম উই মাস্ট হ্যাভ পেশেন্স আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের ধৈর্য আমরা হারিয়ে ফেলেছি মানে আমরা চাচ্ছি যে ষোলো সপ্তাহে কেন হচ্ছে না ষোলো মাসে কেন হবে কেন ষোলো ইয়ে লাগবে সময় লাগবে আমি এটা স্বীকার করি সময় লাগবে তাদের হাতে তো কল নেই যে একেবারে তাড়াতাড়ি করে ফেলবে আমি একটু অন্য প্রসঙ্গে একটা কথা বলি এই যে এখন যে পুজো হচ্ছে পুজোতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়ে খুব হইচই মানে সব দিক দিয়ে তারা কি বলে যাতে কোনো রকমের বিশৃঙ্খলা না হয় সেই দিকটা লক্ষ্য করছেন তাই না আমার কাছে অবাক লাগে কেন এরকম হবে কেন এরকম হবে কেন আজকে এই নন মুসলিমদের সাথে নন মুসলিম বিশেষ করে হিন্দুদের সাথে আমাদের ইকোনমিক ইন্টারেস্ট কাজ করে বলেই আজকে এইসব হচ্ছে কই বৌদ্ধদের সাথে তো হয় না খ্রিস্টানদের সাথে তো হয় না পৃথিবীর আরও তাব দেশে পুজো হচ্ছে ঈদ হচ্ছে হ্যাঁ ক্রিসমাস হচ্ছে ওইখানে কোনো কিছু হয় না হিন্দ আমাদের এখানে কেন হয় এখানে হয় এই কারণে উই হ্যাভ গট ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আপনি চলে গেলে আমি আপনার জায়গায় আসবো সেই কারণে এগুলি সবাই সব কিছু বোঝে ফিফটি ফোর থেকে যদি ধরি সব তো ইয়ে আছে ফিফটি ফোরে যে চলে গেল বা ফর্টি সিক্সে যারা গেল তাদের জায়গায় কারা আসলো 
তারপরে ফিফটিতে যারা গেল তাদের জায়গায় কারা আসলো ফিফটি ফোরে যারা গেল তাদের জায়গায় কারা আসলো তারপরে সেভেন্টি ওয়ানে যারা গেল তাদের জায়গায় কারা আসলো বা সিক্সটি ফাইভে যারা গেল তাদের কারা আসলো বাংলাদেশে কোনো বাঙালি মুসলমান একটাও বলতে পারবে না যে তার দের কি বলে টাকা দালান ছিল কেউ বলতে পারবে না ইটস এ চ্যালেঞ্জ ফ্রম মি আজকে আমরা যারা পাকা দালানে থাকি বংশ পরম্পরা হয় আমার দাদাও বিশ টাকা দিয়ে কিনেছে নালে বিশ পয়সায় কিনেছে বা দখল করে নিয়েছে এগুলো বুঝতে হবে উই মাস্ট নো হু উই আর আমরা এগুলি বুঝি না খালি দৌড় ঝাঁপ করলে তো হবে না আমাদের এই ছিল ওই ছিল এগুলো বুঝতে হবে ওদের সাথে কেন আমাদের এত পাহারা দিত আমার খুব লজ্জা লাগে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবাই তার ধর্মীয় কেন হিন্দু কেন মুসলমান এইসব বলছেন এটা আপনার দেশ এই এটা আপনার সংবিধান সংবিধানে আপনার কি রাইট আছে সেটা না পেলে বলেন উইল ট্রাই টু ফুলফিল দ্যাট সেটাই হওয়ার কথা উনি যেটা বলেছেন যথার্থ বলেছেন এখন কথাটা হচ্ছে যে আমরা কেন প্রতি বছর এই পুজো আসলে আমরা এত কেন মানে কেয়ারফুল হব কেন কেন আমাদের মধ্যে এই হিনুমন্যতা তা যাকে জানেন আমি তো সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র আমাদের সমাজ বিজ্ঞানে একটা কথা আছে যার যার বেড়ে ওঠার উপর তার আচার আচরণ প্রতিফলিত হবে এই যারা নাকি এইসব পরে গণ্ডগোল করে এগুলো একটাও মানে মানে কি বলবো সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেনি যেসব ছাত্ররা মাস্টারদের গায়ে হাত তুলেছে এরাও একটা পারে তাদের পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো না একদমই হলপ করে বলে দিতে পারি কোনো ভালো মানে বেড়ে ওঠা ছেলে কোনো সময় সে অন্যায় কাজ করবে না তার মানবিক মূল্যবোধ কাজ করবে সেজন্যই তো বলি বাংলাদেশের নাইনটি লোক নীতি নৈতিকতা সৃজনশীলতার ধারে কাছে নাই ধারে কাছে নাই সে মন্ত্রী হোক আর সিএসপি হোক আর পিএসপি হোক ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাট অল সবাই একরকম না এটা বুঝতে হবে আবারও বলছি যার যার বেড়ে ওঠার উপর তার আচার আচরণ প্রতিফলিত হবে এইগুলো আমার একদম ভালো করে দেখা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে এখন যারা করছে তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো না কথা পরিষ্কার একদম যে যাই বলুক কেন সামাজিক অবক্ষয় অবশ্যই কেন পূজা আসলে আমার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের মাথা খারাপ হয়েছে কোন দিক দিয়ে পাহারা দিবে না দিবে অমুক সমুখ ওই যে কোথায় পড়লাম যে চিটাঙ্গে বোধহয় পূজা মণ্ডপের সামনে গাজালের কি বলে কেন কেন ওই দিনই ওই সময় কেন আরো তো জায়গা আছে তুমি ওইখানে গেল না কেন আসলে এই বিষয়টা আমরা যতটুকু জেনেছি পূজা কমিটির একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদেরকে দাওয়াত করে সেখানে গান গাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং ইসলামিক যে দলটি তারা তাদের গান উপস্থাপন করেছেন সেক্ষেত্রে चुपचाप करुक देखी कि कद दूर जाए अमुक समुक अने मजा लुटार जन सब कर मैं बांगी कम्प्लीकेटेड कान्ट्री এবং আমরা সবাই সব কিছু বুঝি কম কম বুঝি আর বেশি বুঝি বুঝি ঠিকই কেউ আগে বোঝে কেউ একটু পরে বোঝে কিন্তু যারা তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে এই গানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই হয়নি আর হবেও না ওরা বলবে ভুল হয়ে গেছে এটা তো উচিত হয়নি যার নাকি বিবেক কাজ করে সে কিভাবে এটা করতে পারে কিভাবে করতে পারে আসলে সত্যি কথা বলে আমি খুব দুঃখিত খুবই দুঃখিত আমার তো আটত্রিশ না উনচল্লিশ বছর শিক্ষকতা করলাম ছেলে মেয়ে তো অনেক দেখলাম ওই যে ডিভির হারুনও আমার ছাত্র হ্যাঁ আমি ও বলেছে বলে আমি জেনেছি আমার তো জানার কথা না তো এরকম অনেক আছে সবাই যে একরকম ভাবে তা তো না কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা তাদেরকে পারফেকশানটা দিতে পারিনি জি আপনার কাছে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ জনাব তালেবুর রহমান এই পূজাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে আইজিপি থেকেও বলা হয়েছে যে এই পূজা দশমীর দিন যেদিন পূজা শেষ হবে ওই দিন 
পুলিশের পক্ষ থেকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আপনাদের পক্ষ থেকে এখানে আমি প্রথমে আসি হলো আইন শৃঙ্খলার বিষয় আপনারা জানেন আইন শৃঙ্খলার ভিতরে আমাদের যখন যেখানেই জনসমাবেশ হয় সেখানে একটা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা এটা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য সেই হিসেবে শুধুমাত্র পুজো না এর বাইরে যে কোনো ধরনের জনসমাবেশ সেটা যে কোনো ধর্মীয় লোকের হতে পারে সেক্ষেত্রেও আমাদের কিন্তু অনুরূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে তো এই বছর আমাদের আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের হিন্দু ধর্মালম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা ঝাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপিত হচ্ছে আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে দুশো তেপ্পান্নটি পূজা মণ্ডপে এবার আমাদের দুর্গা পূজা উদযাপন হচ্ছে এখানে আমরা মণ্ডপগুলোকে আমাদের মণ্ডপগুলোর আকৃতি এবং মণ্ডপে আগত দর্শনার্থী সংখ্যা গুরুত্ব সব কিছু বিবেচনা করে আমরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি এবং শ্রেণী অনুযায়ী প্রত্যেকটা মণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য আমাদের ইউনিফর্মড পুলিশ রয়েছে এ পাশাপাশি আমাদের সাদা পোশাকে ডিবি সদস্যরা চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তার দায়িত্ব রয়েছেন এখানে মেটাল ডিটেক্টর দেওয়া হয়েছে এবং আর্চ ওয়ে স্থাপন করা হয়েছে ক্ষেত্র বিশেষে এর বাইরে আমাদের বিশেষ যে বাহিনীগুলো যেমন আমাদের ডগ স্কোয়াড বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং কুইক রেসপন্স টিম তারা সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রয়েছে যে যাতে যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত রেসপন্স করা যায় এর বাইরে আমাদের রয়েছে বিসর্জন কেন্দ্রিক আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিসর্জনের দিন যেন ট্রাফিক ব্যবস্থা সঠিক থাকে এবং কোথাও ওরকম যানজট না হয় এবং বিসর্জন শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন সব কিছু নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যায় সে উদ্দেশ্যে আমাদের পৃথক নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে জি ধন্যবাদ আপনার কাছে অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম আপনার কাছে জানতে চাই আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি পাহাড়ের বিশৃঙ্খলার বিষয়টি পাহাড়ে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে সাজেক ভ্রমণ থেকে শুরু করে যে পর্যটক এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলো ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে শান্তি চুক্তি যেটি ছিল সেটি বাস্তবায়িত হয়নি এবং তারা অস্ত্র জমা দেয়নি বাহির থেকে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে অবস্থা ঘোলাটে করছে আসলে এর পিছনে কারা কাজ করছে যাদের ইন্টারেস্ট আছে তারাই কাজ করছে এই যেমন আপনি তার আগে একটু সাপ্লিমেন্ট করি এই যে পুজোতে যে মানে গন্ডগোল হবে আশঙ্কা করে থাকে পুলিশ টুলিশ থাকে কিছু লোক আছে গন্ডগোল করতে চায় সেটা বিগত সরকারের লোকরাও এটা চাইবে শান্তি বিঘ্নিত হোক সবাই চাইবে কারো না কারো কিছু ইন্টারেস্ট থাকে ইন্টারেস্ট ছাড়া তো কেউ কিছু করে না তেমনি এই যে পাহাড়ে যেগুলো হচ্ছে কেন হচ্ছে এখানে পাহাড়ি বাঙালি একসাথে থাকার কথা কিন্তু কিছু মানে হয়তো বাঙালিরা বেশি কিছু করছে যে কারণে আর সবার মধ্যে একটা স্বাধীনতা বোধ কাজ করে আপনি আর আমি পাশাপাশি থাকি আপনি আমার বাসার ভেতরে বারান্দা ধুতে গিয়ে আমার বাসার ভেতরে পানি ফেলে দেবেন আমি কিছু বলবো না তা তো হতে পারে না তো এই কাজগুলো ওইখানে হয় সবাই সব কিছু জানে সবাই সব কিছু জানে কি কারণে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা মানে জিয়ে রাখছে এটাও একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত জিয়ে রাখা তাতে সুবিধে অনেক পাহাড়ে যারা বাঙালি রয়েছেন পাহাড়ি এবং বাঙালিরা কি সমান সুবিধা ভোগ করে মোটেই না মোটেই না যেমন আর একটা সমস্যা এনে রেখেছে যেটাকে বলে গোদের উপর বিস্ফোর রোহিঙ্গা আমরা নিজেরা খেতে পাই না কোথ থেকে দশ লাখ নিয়ে আসছে বলছে তুমি দশ লাখ খাওয়াতে পারলে আর কি আর কিছু দুই লাখ খাওয়াতে পারবে না এইসব ফালতু কথা বলে মানুষে বুঝিয়েছে যেখানে আমাদের নিজেদের থাকার জায়গা নেই জায়গা ছোট কেন এইসব করলাম আমরা এটাও একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আমরা কিছু আমরা বুঝি কিন্তু আমাদের বলার মানে প্ল্যাটফর্ম পাই না আমি আমার বন্ধুদের চায়ের টেবিলে বললে তো কাজ হবে না এখানে পারলাম একটু বলে দিলাম দশ পনেরো জন শুনলে শুনল কাজে লাগবে এই কারণে যা কিছু হচ্ছে আমরা সবাই সব কিছু বুঝি কিন্তু জাস্ট বিকজ অফ আওয়ার ওন ইন্টারেস্ট আমরা এগুলোকে প্রভোগ করছি আমরা কেউ দেশের মানে মানে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই কথা একদম পরিষ্কার দেশপ্রেম থাকলে আজকে তেপ্পান্ন বছর এই অবস্থা হয় না কোথায় মালয়েশিয়া চলে গেছে আমি মালয়েশিয়ান হাই কমিশনার বাংলাদেশ হাই কমিশন টু মালয়েশিয়া তার সাথে আমার এক কী বলে একটা পার্টিতে দেখা হলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে মালয়েশিয়ায় কোলালামপুর এয়ারপোর্টে নেমে তো আমি থ 
হ্যাঁ কি এয়ারপোর্ট আচ্ছা তারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে বাংলাদেশ মালয়েশিয়ার মতন হতে কতদিন লাগবে কিছু হাসি আছে না যেমন আপনি হাসি দিলেন হ্যাঁ তো বলে কেন আমি তো না এমনি পড়াই টড়াই তো একটু উদাহরণ দেবো প্রায় দুইশো বছর লাগবে জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দুইশো বছর লাগবে আপনি দেখাতে পারবেন বাংলাদেশে এনে তো পুলিশ একটা বাস ফুটপাথ ঘেসে দাঁড়ায় পাবলিক বাস ফুটপাথ ঘেসে দাঁড়ায় দাঁড়ায় না মানুষ ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে হাঁটে না কেউ কিচ্ছু বলার নাই যাচ্ছে আসছে কেউ কিচ্ছু বলার নেই এখানে আমাদের আসলে সবচেয়ে সমস্যা আরো অনেক ইম্প্রুভ সিস্টেম কাজ করে না সিস্টেম কাজ করে না বলে এই অবস্থা আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে যে বললাম নীতি নৈতিকতা ও সৃজনশীলতা কাজ করা এটা এটা করা উচিত এবং এটা শিশুকাল থেকে স্কুলে বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে কিভাবে চলতে হবে আপনি জাপানি বাচ্চাদের দেখেন ইউটিউবে পাবেন আমি যেটা বলেছিলাম যে অবাক করা ব্যাপার দে নো এভরিথিং মানে অ্যাকচুয়ালি দে ওয়ার টট ইন দ্যাট ম্যানার ওই করলে তো হবে না আমরা আমি কি চাইবো না আমার ছেলে আর আমার থেকে ভালো হোক জি ধন্যবাদ স্যার আমরা আমরা যে আমি যে বিষয়টা বলেছিলাম যে আমরা জনগণের সহযোগিতা চাই জনগণের সহযোগিতা বলতে আমরা এই কথাটাই মিন করি যে জনগণ আইনটা মেনে চলুক রাস্তার যেখানে যত্রতত্র রাস্তা পার হবেন না যেখানে সেখানে গাড়ি পার্ক করবেন না এবং নিজের জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলবেন না এবং আমাদের যে কোনো ক্ষেত্রে রাস্তাঘাটে যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এরকম কোনো পরিস্থিতি করবেন না তাহলে কিন্তু এটার সুযোগ বা এটার সুবিধা কিন্তু তারাই বুক করবেন আলটিমেটলি এই জিনিসটা সবাই যদি আমরা বুঝি আমরা ট্রাফিক পুলিশের যেটা আপনি সমস্যার কথা বলেছিলেন সেটাও কিন্তু অনেক অনেকাংশে দূরী করা সম্ভব স্যারের সাথে আমি একটু জাস্ট সাপ্লিমেন্ট করলাম আমরা যদি পাহাড়ের বিষয়টা নিয়ে একটু বলতে চাই পাহাড়ে আমরা দেখেছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলতে আমরা সেনাবাহিনী লোকজনদেরকে বুঝি তারা সেখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশকে সেইরকম সক্রিয় আমরা দেখি না পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে আসলে এই সক্রিয়তার প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায় আমি যতটুকু জানি পাহাড়ে আমাদের সেনাবাহিনী আছে সাথে আমাদের পুলিশ রয়েছে আনসার রয়েছে এবং যে অন্যান্য যেসব এজেন্সিগুলো কাজ করার কথা সবাই সক্রিয় রয়েছে বলেই আমরা পাহাড়টাকে এখনও আমাদের যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিটা সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এবং এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় সবাই একযোগে কাজ করছে আমি একটু ওনাকে সাপ্লিমেন্ট করি সমস্যা আছে থাকবে আমাদের সরকারের উচিত হবে আসলে তো এগুলো সব আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আমাদের সরকারের উচিত হবে পাহাড়িদেরকে কিছু স্বাধীনতা দিয়ে কিছু মানে এটার কি বলে অটোনমি দিয়ে তাদেরকে ঠিকঠাক রাখা একটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া অমুক করা তমুক করলে কিন্তু খেপে যাবে এই এই খেপানোটা উচিত হবে না যেমন আছে টিফিন দেন তারপরে যে এমপ্লয়মেন্টের ব্যবস্থা করেন হবে হবে না কেন সব নিজেদের জন্য করব ওদের জন্য করব না ওইখানে যে পাহাড়ে যে সেনাবাহিনীর যে যে সুবিধা পায় যা খায় আর কোনো সেনাবাহিনী অত পায়ও না খায়ও না হোয়াট আই নো কারণ মানে আই এম দ্য অ্যাডভাইজার অফ ইয়ে এন ডি সি সো আই নো হোয়াট দে আর ডুইং ওভার দেয়ার আমার ছাত্র আবার সব ব্রিগেডিয়ার যায় খুব ভালো লাগে আইস স্যালুট দেয় তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি বাই দা বাই এই এরকম আচ্ছা এখন কথাটা হচ্ছে যে হলে তো হবে না আপনাকে কি আপ কিছু পেতে গেলে কিছু দিতে হবে সব নিজে ধরে রাখবেন হবে না এখান থেকে যে যায় সেই রাবণ হয়ে যায় ওদেরকে কিছু সুবিধা দেন ওদের ছেলে মেয়েদেরকে সম্মান দেন ওদের মেয়েদেরকে সম্মান দেন ওদের একটু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফ্যাসিলিটিস বাড়িয়ে দেন আর বাঙালিদেরকে বলে দিবেন এটা এগুলো খুব সহজ এই যে যে ভেজাল মিশাবে যে এই যে রেপ করবে তারপরে মনে করেন যে নাকি অযাচিতভাবে বিশৃঙ্খলা করবে সিধা দশ বছর কোনো বিচার পরে হবে দশ বছরের জেল দেখবেন সব ঠান্ডা হয়ে যাবে জি স্যার আমরা আবারও ফিরবো আবারও বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানের পর্যায়ে আমরা আবারও বিরতি নিচ্ছি আমাদের সাথেই থাকুন কোথাও যাবেন না
প্রিয় দর্শক আপনারা স্বাগত মাই টিভির ফিফটি মিনিটস অনুষ্ঠানে আমরা চলে যেতে চাই আলোচনায় যেতে চাই জনক তালিবুর রহমান আপনার কাছে জানতে চাই শিল্পাঞ্চলের যে কিছু বিশৃঙ্খলা আমরা দেখেছি বিগত কিছুদিন ধরে অনেক মালিকরা বলছেন তারা নিরাপত্তা ঝুঁকি বোধ করছেন এবং তারা কারখানায় যেতে পারছেন না সেক্ষেত্রে শিল্প কারখানা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এক্ষেত্রে আপনাদের থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি ধন্যবাদ এই কথাটা বর্তমান সময়ে খুব প্রাসঙ্গিক আপনারা জানেন বর্তমান প্রেক্ষিতে বর্তমান যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতিটাকে ঘোলা করার জন্য অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করেছে এর মধ্যে বিশেষ করে যারা আমাদের শ্রমিক ভাই বোনেরা আছেন তাদেরকে উস্কানি দেওয়ার মাধ্যমে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে একদিকে আমাদের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর এবং দ্বিতীয় আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইমেজের জন্য ক্ষতিকর এর প্রেক্ষিতে আমরা আমাদের যে শিল্প পুলিশ রয়েছে তারা তাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে আইন শৃঙ্খলা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে এবং দায়ী ব্যক্তি যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে আমাদের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকার মধ্যে অনেকগুলো গার্মেন্টস রয়েছে এবং আমরা আমাদের অধিক্ষেত্রের মধ্যে আমরা চেষ্টা করছি এরকম এরকম কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি যাতে না হয় এবং যারা মালিক তারা যেন নির্বিঘ্নে তারা ব্যবসা করতে পারেন একই সাথে যারা শ্রমিক রয়েছেন শ্রমিক ভাই বোনেরা তারা যেন একটা সুন্দর পরিবেশে কাজ করতে পারেন এবং সবাই মিলে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাই আমি আমার বক্তব্য এখানে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার সময় এই বক্তব্য দিয়ে শুরু করেছিলাম যে দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করাটা খুব জরুরি এই যে আজকে গার্মেন্টসে যে গন্ডগোল হচ্ছে বা বিভিন্ন জায়গায় যে গন্ডগোল হচ্ছে বা শিল্প অঞ্চলে এগুলো তো করাচ্ছে ষোলো বছর ধরে যারা ছিল তাদের কি সমর্থক নেই তারা কি চাইবে না একটু সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্ষতি দে ডোন্ট কেয়ার ফর দ্যাট দে হ্যাভ গট অ্যানাফ মানি তার চোদ্দ গোষ্ঠী বসে খেলেও শেষ হবে না দে নই এখন কথাটা হচ্ছে যে তারা চাচ্ছে যে দেশে একটু টার্মোয়েল যদি হয় তাহলে তাদের সুবিধা বিশৃঙ্খল অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে তাহলে হইচই হবে ওম সময় এই ফাঁকে কেউ কিছু মানে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত তো কত রকমের আছে কে কাকে হাত করবে কে কাকে বসাবে সব কিছু সেই কারণে এখন যেটা এই যে শিল্পাঞ্চলে হচ্ছে এটা কেউ না কেউ করাচ্ছে আস্তে আস্তে আমি মনে করি একটু সময় ধরতে হবে ঠিক হয়ে যাবে ও আবারও সেই কথা পুলিশ দিয়ে সব হবে না এখানে পুলিশের সাথে বিজিবিকেও দিতে হবে তাইলে পরিস্থিতি অন্য রকম হবে কারণ আমাদের একটু সাইকোলজি কাজ করে তো যেমন ছাত্ররা পুলিশ ভয় পায় না বিজিবি দেখলে বা সেনাবাহিনী দেখলে ভয় পায় না তাহলে স্যার না আমরা স্যার এখন তো আমাদের যে যৌথ বাহিনী কাজ করছে একই সাথে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তো তাদেরও একটা ভালো ভূমিকা রয়েছে এবং এখন বর্তমান যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে আমার মনে হয় শিল্পের জন্য আপাতত কোনো ঝুঁকি নেই স্যার আমি যদি একটু মব জাস্টিস বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই আমরা দেখছি যে বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে গণপিটনিতে হত্যা করা হয়েছে আগেও ছিল এই ধরনের পরিস্থিতি এখনও আছে এবং এই গণপিটনিতে পুলিশও কিন্তু এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড প্রতি হতে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হতে যেতে পারে কথাটা হচ্ছে আমাদের দেশে কোনো আইন শৃঙ্খলা মানে অত জোরালো না মানে আমাদের সব ধরনের আইন আছে কিন্তু তার প্রয়োগ নেই প্রয়োগ কারণেই রাজনৈতিক প্রভাব আছে এই রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই সব কিছু মানে মিয়ে যায় সব মানে কি বলবো কিছু আর চোখে আসে না চেপে যাও ধরে দাও রাখো অমুক সমুক এই যে মানে বলতে গেলে তো অনেক কিছু বলতে হয় এখন আমাদের দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাটা যথাযথ না যদি সত্যিকারের আইনের শাসন থাকতো তাইলে এরকম হতো না আইনের শাসন যদি থাকতো তাইলে মন্ত্রীরা এয়ারপোর্ট দিয়ে পার পেয়ে যায় কিভাবে আমার এটা বুঝিয়ে বলেন আমার মাথায় ঢোকে না আমাকে অন্তত ওই এয়ারপোর্টে বসিয়ে দিলে তো কেউ যেতে পারতো না আমি যাদের চিনি আর তাদের চেনে না এটা বলতে পারবে না এখানে আমি মনে করি তাহলে সরকারের হাত আছে তাহলে এই সরকার ব্যর্থ বা এই সরকারের যে পুলিশ বাহিনী বা অন্য বাহিনী কি সব আছে এরা ব্যর্থ যারা পার পেয়ে গেছে কিভাবে গেল আর দুই তিন দিন আগে যারা গেল পাঁচ তারিখের আগে তারা কি বুঝল তারা তো দেখি খুব বড় জ্যোতিষী বুঝে ফেলেছে খালি আমরাই বুঝলাম না সকাল দশটা পর্যন্ত বুঝিনি যে কিছু হতে যাচ্ছে যাই হোক এখন অনেক কিছু শুনি অনেক কিছু জানি এখন আপনারাও জানেন মোট কথায় এই দেশে 
ঠিক করতে গেলে আমাদের লিক ওয়ানের মতন লোক দরকার নালে মাহাতিরের মতন লোক দরকার এই সব দিয়ে হবে না নালে দেশটাকে আমরা দেশের মানে শাসন ব্যবস্থা লিজ দিয়ে দিই তারা ঠিকঠাক করে আমাকে দেবে এখানে যা দেখছি নমুনা এগুলো হবে না ওই যে এনজিও কর্মী দিয়ে ওই যে কি বল অন্তবর্তীকালীন সরকার করেছে এগুলো কোনো কথা হোয়াট দে নো অ্যাবাউট দ্য হোল কান্ট্রি জি ধন্যবাদ স্যার জনাব তালগুর রহমান আপনার পরামর্শ জানতে চাইবো আপনার মতামত জানতে চাই এই বিষয়গুলোতে আসলে মানুষ যখন অজ্ঞতা বলেন আবেগতাড়িত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয় আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এটা সম্পূর্ণ অন্যায় এবং এটা কোনোভাবে কাম্য নয় যখনই কেউ কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হন সংক্ষুব্ধ হন তাদের উচিত আমাদের পুলিশের কাছে অভিযোগটা জানানো পুলিশের কাছে অভিযোগটা জানালে পুলিশ অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেবে এবং কোনোভাবে কোনো আইনে কোনো কিছুতেই পারমিট করে না আইনকে নিজের হাতে তুলে নেওয়া এক্ষেত্রে আমাদের বার্তা একদম স্পষ্ট সেটা হচ্ছে কেউ যদি এরকম আইন নিজের হাতে তুলে নেয় তার বিরুদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান গ্রহণ করব স্যার যেমনটা বলছিলেন যে মন্ত্রী এমপিরা বা আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন এয়ারপোর্ট দিয়ে গেছেন তো সেই ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি প্রশাসন কি এর দায় এড়াতে পারে এটা কারা কোথায় কিভাবে গিয়েছে এটা হয়তো সময় বলে দেবে এই ব্যাপারে থাক উনি চাকরিতে আছেন ওনাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে ওনার পক্ষে অসুবিধা হবে চাকরিগত কারণে চাকরিতে থাকলেও ওনার দায়বদ্ধতার জায়গাটা দায়বদ্ধতা বা উনি বলবেন আই ওয়াজ নট পোস্টেড देयर উনি তা বলতে পারেন না আপনি আমারে বলেন এটা তো পুরো যোগসাজ হয়ে গেছে ওই যে বেনুজি যখন গেল ওটা ক্যামেরাতে সিসি তে দেখালো না দুই এসআই না পুলিশ ইন্সপেক্টর তার তুলে দিল লাগে যে চেক হলো না আমরা দেখেছি তাহলে এবং এর আগে যারা গেছে ডলার ভর্তি বাক্স নিয়ে গেছে সবাই সবকিছু জানে কি ধরে না বললাম তো আমাদের মধ্যে প্যাট্রিয়টিজম নাই সবাইরই আত্মীয় স্বজন আছে কেউ শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় কেউ নানার বাড়ির আত্মীয় তো এইভাবে তারা চলে যাচ্ছে এবং সামনেও হবে আমি বলে দিচ্ছি আজকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা স্যার তাহলে ব্যবস্থা যদি এরকমই চলতে থাকে তাহলে সংস্কার কতটুকু কার্যকর হবে হ্যাঁ লেট মি সে আমি আজকে এখানে বলে যাচ্ছি আগা দিস ইজ অক্টোবর ডিসেম্বর জানুয়ারির মধ্যেই জানুয়ারির মধ্যে আরও অনেক গণ্ডগোল হবে কারণটা হচ্ছে আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই আমরা গোছালো না এবং সবাইয়ের মধ্যে একটা পাওনার ভাব আছে আগে দেশের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলাটা আনতে হবে এনে তারপরে আপনি গোছান বাড়িতে কোথায় আলনা রাখবেন কোথায় পাকঘর রাখবেন কোথায় কি করবেন আগে দেশের শান্তি শৃঙ্খলাটা বজায় রাখেন তারপরে করেন তারা না করে তারা উল্টা খালি সংস্কার করতে সংস্কার করলেই হলো জি ধন্যবাদ স্যার জনাব তালিবুর রহমান আমরা দেখেছি সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে আসলে কতটুকু সংস্কার এগিয়েছে বা আপনার পক্ষ থেকে পুলিশ সদস্য হিসেবে সংস্কারে কোনো প্রস্তাবনা বা পরামর্শ আছে কি না হ্যাঁ সংস্কার যেহেতু একটা চলমান প্রক্রিয়া এবং এটা নীতি নির্ধারণী একটা বিষয় আমরা আমাদের তরফ থেকে কিছু প্রস্তাবনা অবশ্যই সংস্কার কমিটির নিকট তুলে ধরব আমরা আশা করি তারা এসব প্রস্তাবগুলো ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করবেন এবং আমাদের যে বর্তমানে যে আমাদের যে দুর্বল জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা কাটিয়ে ওঠে আমরা যে আমাদের যুগ উপযোগী একটা পুলিশিং কিভাবে করা যায় সে সংক্রান্ত একটা সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাবো জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম আসলে পুলিশ সংস্কারের ক্ষেত্রে দুর্বলতার জায়গাগুলো কোনগুলো বা কোথায় আসলে বেশি সংস্কার হওয়া দরকার বা সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমি মনে করি পুলিশের কিছু সুবিধা বাড়িয়ে দিলে আমার মনে হয় এমনি তারা ঠিক হয়ে যাবে এমনি তো আর অন্য কোনো রাস্তাও নেই পন্থাও নেই তাদের সুযোগ সুবিধাটা বাড়িয়ে দিতে হবে করে দিতে হবে আমি কোনো কই কোনো সেনাবাহিনীর জুতো তো ভাঙা দেখি না আমাকে পুলিশের জুতাগুলো দেখলে আমার খুব ইয়ে লাগে মানে ভেঙে গেছে নাই অমুক সমু হয়তো বেঁচে দিয়েছে বা কিছু একটা মোট কথা তাদের জীবন মান উন্নয়ন করার জন্য কিছু করতে হবে সব ওই বড়দের জন্য করলে হবে না আমাদের তো দুর্ভাগ্য আমরা জেনে শুনে করি না জেনে শুনে করি না বিগত সরকার সালমান রহমানের মতো একটা চিহ্নিত 
মানে দুর্নীতিবাদ বিশ্ব দুর্নীতিবাদ তাকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা বসায় ইয়ে কর লজ্জা স্মরণ করো কিছু নাই আমাদের আসে বললাম না আমাদের নীতি নৈতিকতা বা সৃজনশীলতার নাইনটি এইট পার্সেন্ট অভাব আমাদের কোনো লজ্জা স্মরণ নাই আমি আবার একটা পোস্ট দিয়েছি পোস্ট এরকম যারা নাকি দেশ ছেড়ে চলে গেছে তাদের তো ওইখানে কোনো আয় নেই তাহলে তারা খায় কেমনে চলে কেমনে তাহলে বোঝা যাচ্ছে তারা আত্মস্বীকৃত চোর আগের থেকে জমিয়ে রেখেছে দেখেছি স্যার যে অনেক পত্র পত্রিকায় অনেক টাকা পাচার হয়েছে বাইরে চলে গেছে সেক্ষেত্রে সেই প্রতিবন্ধকতাটা নেই তো দায়বদ্ধতার জায়গাটা থেকে আসলে তারা কতটুকু ভূমিকা পালন করে তাতে কোনো তারা সবচেয়ে বড় কথা কি তাতে কোনো লজ্জা স্মরণ নাই স্ত্রীর কাছে সন্তানদের কাছে আর বাকিগুলি বাদ দিলাম কিভাবে মুখ দেখায় আমার ছেলে জানে না আমি কত টাকা বেতন পাই তার অতিরিক্ত হলে এটা কিভাবে আসে কোথেকে আসে মানে ওরা ওইভাবে বিকজ দে আর অলসো দ্য বেনিফিশিয়ারি দ্যাটস ওয়াই মানে সমাজটা না একদম রন্ধে রন্ধে পচে গেছে সবাই সরকারের উদ্দেশ্যে আপনার খুব সংক্ষেপে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন খুবই সংক্ষেপে আমি সরকারকে একটা কথা বলতে পারি পুরো প্রশাসনটাকে ঢেলে সাজাতে হবে জনগণের কল্যাণের জন্য সেটা গ্রাসরুট লেভেল থেকে শুরু করে একবারে ইয়ে পর্য আমরা যেখানে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছি না বলে যে কি জানি বলছিল আমার মানুষ জিজ্ঞাসা করে ম্যাজিক কি কি আরে ম্যাজিক মানে তুই ধাপ্পা দেওয়ার ম্যাজিক শিখেছিস ম্যাজিক কি বলে না আমাকে লোকে বলে ম্যাজিক কি আসলে আমাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা যদি যে কোনো সরকার করে দিক আমি মনে করি এই জাতির মধ্যে পারফেকশান আসবে জি ধন্যবাদ ডক্টর অধ্যাপক ডক্টর নেহাল করিম এবং মোহাম্মদ তালিবুর রহমান আপনার দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা জেনেছি যে এরই মধ্যে পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং পুলিশ সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে তারা একটি আশানুরূপ ফলাফল নিয়ে আসবে আমাদের সামনে পুলিশ তার আগের অবস্থানে ফিরে যাবে এবং মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে আসবে এবং এরই মাধ্যমে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং সবাই নিশ্চিন্তে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচল করতে পারবে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুভরাত্রি